யோ யோ யாரியாது ஏ விடு சொத்துல போஸ்ட் ஓடுறது உனக்கு தெரியாதா நாளைக்கு நம்ம காண்டி ஆத்திர மகன் வராரு அதான் விட்டுறோம் அப்படியா காட்டு ஆமையா ஆமையா நாலு போஸ்டர் குடு பண்ணையார விட்டு முன்னாடி நான் ஓட்டிறேன் ஆ ஓட்டு வைடு வா வைடு வா அப்பா மட்டும் உசுரோட இருந்திருந்தா நாங்க எல்லாரும் நல்லா படிச்சு ஒரு டாக்டராவோ கலெக்டராவோ வக்கீலாவோ இருந்திருப்போம் உங்களுக்கு நாங்க ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் உங்க அப்பா வாழ்ந்த இந்த ஊர்ல நாங்களும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்காக நாங்க எதையும் செய்ய தயாரா இருக்கோம் மரியாதையா இந்த ஊரை விட்டு போயிடுங்க இந்த ஊர்ல நாங்க இருக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோமே தவிர திரும்பி போறதுக்கு இல்ல போலனா முக்கால்வாசி கடல் கால்வாசி தான் நிலம் இந்த ஊருக்குள்ள முக்கால்வாசி நிலம் அவங்க கால்வாசி நிலம் உங்க அந்த அஞ்சு பேர் பொழைக்கிறாங்களா இல்ல நம்ம ஐயாயிரம் பேர் பொழைக்கிறோம் பாத்துருவோம் உடம்பு குண்டாயிடும் உங்க வீட்டுக்காரர் பிரியாணி ஆக்கி போட்டு தின்னுப்புட்டு நல்லா திமுறை எடுத்து போய் பேசுறோம் பாங்கடி வந்துட்டாளுங்க கத்திரிக்காய் மாதிரி வந்துட்டு கத்திரிக்காய் வந்துட்டாளுங்க இந்த மாதிரி பணக்காரங்க வந்தா காய்கறி கொடுக்காத எடுத்து உள்ள வாய் அக்கா ஒரு சோடா சாப்பிட போலமா சாப்பிடலாம் யோ ஒரு சோடா எடு என்னங்க சோடா குடிய இப்படி குடிச்சா எப்படி யா சாப்பிடுறது உடைச்சு குடு நிறுத்தியா வண்டியில வேகமா போய்கிட்டு இருந்தோம் வண்டியை ரிவர்ஸ்ல வர சொல்லி இந்த இடத்துல வண்டியை நிறுத்தி இந்த ஊரை பார்த்து மூணு தடவை காரி துப்புனீங்களே எதுக்கு அது வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த ஊர் பொண்ணதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்ப இந்த கல்யாணம் நடந்ததோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஊர் வழியா போகும்போது வரும்போதெல்லாம் நிறுத்தி இறங்கி நல்லா நாலு தடவை காரி துப்பிட்டு தான் போவேன் இந்த ஊர்ல நம்மளோட ஒத்துழைக்கிறதுக்கு ஒருத்தனும் இல்ல உதவியும் செய்ய மாட்டான் இவனுக்கு என்னடா ஏற்கலப்பை பிடிச்சி உழ தெரியல ஊர்ல உதவி செய்யறதுக்கு ஒருத்தம் கூடவே இல்ல அதை சொல்றதுக்கு தான் நான் வந்தேன் நம்ம ஊர் புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு பரோபகாரி எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யறதா அவர் நோக்கமே அப்படியா ஆமா அவரை கூப்பிட்டுவா வணக்கங்க நீ அன்னைக்கு அந்த வண்டி ஓட்டின தம்பி தானே ஆமாங்க அன்னைக்கு உதவி செய்யலாம்னு நினைச்சா முடியலீங்க இன்னைக்கு <laughs> தம்பி நீங்க அங்கேயே படுத்துருங்க அதான் நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு 
இங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாரி நான் என்ன செய்து எல்லாரும் மச்சான புகழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா மச்சான அக்காவ கட்டி கொடுத்தல இருந்தே தெரியுமே அட தெரியா உங்க மச்சான எங்களுக்கு முன்னாலே ஒரு வேலையாவது காட்டு சொல்லு பாப்போம் அந்த அளவுக்கு போயிருச்சா அண்ணே காட்டிருங்க நல்லா பாத்துக்கோ நல்லா பாத்துக்கோ சாபே அத கொண்டா இது என்ன உனக்கும் உள்ள வித்தியாசமே இது தேராது நீ சொல்லியா இது வேற ஒரு அது வேற ஒரு அழிச்சிட்டீங்க <laughs> 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 உங்களை வெளியூர்ல இருந்து எந்த நோக்கத்துக்கு அவங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இங்க வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லாம இல்ல நீங்க வயல்ல இங்க வேலை செஞ்சா இங்க இருக்கிற விவசாயிகளா கஷ்டப்படுவாங்க இவங்களை கஷ்டப்படுத்தணுங்கிறதா இந்த முதலாளிகளோட நோக்கம் இந்த முதலாளிய மாதிரியே இங்க இருக்கிற விவசாயிகள் கஷ்டப்படணும்னு நீங்க நினைச்சா தாராளமா வயல்ல இங்க வேலை பாருங்க ஐயா வேலைக்கு ஆள் பத்தலன்னு சொல்லிதான் எங்களை கூட்டிக்கிட்டு வந்தாங்க வர வழியில தான் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டோம் முக்காவாசி நில வச்சிருக்க முதலாளி கிட்ட வேலை செய்ய வரலீங்க கால்வாசி நில வச்சிருக்க எங்களை மாதிரி விவசாயிகளுக்கு உதவி பண்ணலான் தான் வந்தோம் அப்போ எப்பவுமே உழைப்பாளிகள் நம்ம பக்கம் தான் வாங்க ஏண்டா வேலைக்கு கூப்பிட்டா எல்லாரும் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்புறம் இங்க வந்து மாட்டை கழுவிக்கிட்டு இருக்க வாங்கறதுல இருந்தே வளர்த்திட்டங்க அதனால மனசு கேட்கலீங்க மனசு கேட்கலையா இப்ப கேக்கும் பாரு
வாங்க சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரங்கே திரியம்பிகை கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே சிவசங்கரதனால காலம்பரத்துல இருந்து எதுவும் சாப்பிடாம இருந்துட்டு இருப்பை சூரிய அஸ்தமனம் ஆயிடுத்து ஆத்திர போய் நல்லா சாப்பிட்டு விரதத்தை முடிச்சவங்க எந்திரிங்க வாங்கய்யா இன்னைக்கு விரதம்ங்கிறதுனால காலையில இருந்து நீங்க யாருமே எதுவுமே சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டீங்க ஊருக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு நான் எதுவுமே தர மாட்டேங்கிறாங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் சும்மா இருக்க முடியலையா அதனாலதான் நானே எங்க வீட்டுல இருந்து சமைச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் வாங்கயா சாப்பிடலாம் போங்கப்பா உட்காரு இல்லன்னு எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடலாமே வாங்க ஐயா சாப்பாடு போடுறதுக்கு ஒரு இல தான் ஐயா இருக்கு நாங்க எல்லாம் ஒரு தாய் வைத்து பிள்ளைங்க தான் நீ சாப்பாடு போடு நான் ஓட்டி விடுறேன் சரிங்க வாங்கய்யா வாங்க உட்காரு நடுவாச்சுலா <laughs> உட்கார்ந்து வைக்கிறீங்களுக்கு <laughs> இனிமேல் இந்த ஊர்ல பழைய பழக்க வழக்கங்கள் பஞ்சாயத்துகள் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருமே ஒரே ஜாதின்னு அந்த காந்தி வாத்தியார் பையன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே அறிவு வந்தது அந்த அறிவு உங்களுக்கு வரட்டும் என்னங்க 
தம்பி சாவி கொடு நம்ம வந்த நேரம் மகளும் மருமகனும் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க இதுவும் நல்ல சகுனம் தான் என்னை பார்த்தோன்னா ஆச்சரியப்பட போகிறாங்க இந்த போட்டோல ஆளை பார்த்துறீங்களா இல்லைங்க பார்த்து இல்லைங்கள நீ பாத்திரியா இல்ல இல்லங்க ஏய் ஏன்டா அப்படி ஓடியற உங்க பக்கத்துல தானங்க எதுக்குடா காந்தி வாத்தியர் பையன் தேடிட்டு ஒருத்த வந்திருக்கானுங்க யாரடா பார்த்தா நல்ல மாதிரி தெரியலங்க என்ன <laughs> <laughs> ருக்மணியோட அப்பா நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருந்தாரு அவர் உட்கார வச்சுட்டு உங்களை கூட்டிட்டு வரேன்னு வந்த வர்ற வழியில அன்னைக்கு ஒரு கைதியை போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுத்துக்க உயரமா வருத்தேன் ஆமா அவன் உன் போட்டோ ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு இவர் எங்க இருக்காருன்னு கேட்டே வந்துட்டு இருக்கான் சரி வாங்க பாத்துக்கலாம் நான் யாரா இருந்த உனக்கு என்ன முதல்ல அவனை பார்த்து அவன் எதுக்காக போட்டோ வச்சுட்டு இந்த ஊருக்குள்ள கேக்குறான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க அப்பா உங்களை பார்க்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க யாரோ நாலஞ்சு பேர் அவரை சாக்கு பையில கட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க எங்க குதிரை பண்ண வழியா அண்ணே நீங்க போலீஸ கூட்டிட்டு வாங்க நான் போய் பாத்துக்கிறேன் வாமா பாத்துக்கிறான் சித்திரவதை பண்ணாதீங்கடா அகிம்சைய போதிச்ச காந்திவாதியார் பையனை இம்ச பண்ணலாமா அதனால அப்பும் போன இடத்துக்கு பையனை நான் அனுப்புறேன் Hey, 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 hey. 
நினைக்காதீங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 நீங்க வைக்க போற இந்த நெருப்புல தான் ஜாதி மதம் எல்லாம் எரிஞ்சு சாம்பலாகணும் 